Hello friends, you Microsoft Excel shortcut key. Shortcut key is the first one. Cut, copy, paste, select all, delete, undo, bold, italic, underline, redo, lost action, open document, open workbook, save workbook, close workbook, print workbook. இந்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது கமாண்டை பற்றி நீங்கள் போகும் அதாவது ஷார்ட்கட் கீ வந்து ஏகப்பட்டது இருக்குங்க அதில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பதினஞ்சு கமாண்டு மட்டும் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ கட்டு காப்பி ஃபேஸ்ட்டு செலக்ட் ஆல் டெரிட்லாம் வந்து எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது அதாவது இதில் இருக்குன்னா உங்களுக்கு எக்ஸல்லேயும் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட்லேயும் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட்லேயும் இருக்குது ஓகேங்களா இது காமனாக உள்ளது அப்படின்னா கட்டுன்னா என்ன கட்டுக்கு வந்து ஷார்ட்கட் கீ வந்து கண்ட்ரோல் எக்ஸன் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இந்த கட்டும் ஃபேஸ்ட்டும் ரிலேஷன்ஷிப்புங்க இந்த நீங்கள் கட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபேஸ்ட்டோ இல்லை கா ஃபேஸ்ட்டு கொடுத்தாகணும் கொடுத்தா தான் ரெண்டாக ஒர்க் ஆகும் இந்த கண்ட்ரோல் எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஒன்றும் ப்ரோஜன் கிடையாது இப்போ கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது என்னென்னா கண்ட்ரோல் எக்ஸ்னா கண்ட்ரோல் எக்ஸ்னா என்னென்னா கட்டுனா என்னென்னா ஒரு இடத்துல உள்ள டேட்டாவை இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து நைஸ் டூ லேண்ட் அடிக்கிறேன் இந்த இடத்துல அடிச்சிருக்கேன் அதாவது இந்த இடத்துல நைஸ் டூ லேண்ட் அடிச்சிருக்கேன் இந்த வேர்டு எனக்கு வந்து இந்த சென்டென்ஸை வந்து எங்கே வேணும் இந்த இடத்துல வேணும் இந்த இடத்துல தேவைப்படுது அப்போ என்ன சீரியல் அப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலெக்ஷன் பண்ணிங்க இதை செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நேரம் அனுசி பண்ணுது இந்த இருக்கு ஒரு கட்டு கட்டுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோலையும் எக்ஸையும் கீபோர்டில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்துட்டேன் கண்ட்ரோலையும் எக்ஸையும் கொடுத்துட்டேன் அப்போ என்ன செஞ்சிருச்சு அதை கட் பண்ணிடுச்சு கட் பண்ணிடுச்சு எந்த இடத்துல வேணும் எனக்கு இந்த இடத்துல வேணும் எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நீங்கள் கருத்தில் வச்சுங்க இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணும் ஃபேஸ்ட்டு ஃபேஸ்ட் என்ன ஒட்டுறது கண்ட்ரோல் வி இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வின்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் கண்ட்ரோலையும் வியும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல காணும் பாருங்கள் இங்கே உள்ளது காணும் பாருங்கள் என்ன காணும் நைஸ் டூ லேனுங்கிறது இங்கே காணும் எங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்து மூவ் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் டேட்டாவையோ இல்லை டெக்ஸ்ட்டையோ இல்லை டாக்குமெண்ட்டையோ மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவை அப்போ கட் பண்ணிவிடும் திருப்பி எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு ஃபேஸ் பண்ணிடணும் இந்த இதை யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த இடத்துல வேணும் அதில் வச்சுக்கிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள டேட்டா இங்கே வந்துடும் இதுதாங்க வந்து என்ன சொல்கிறது கண்ட்ரோல் எக்ஸுக்கும் கண்ட்ரோல் விக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு இடத்துல உள்ள டேட்டாவை இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்கள் மூவ் ஓகேங்களா இது பார்த்தாச்சு சரி இப்போ அடுத்தது அடுத்தது காப்பி பேஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட்டுன்னா அதாவது ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஜெராக்ஸ்னா என்னங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு 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 டாக்குமெண்ட் கொடுத்து ஒரு ஜெராக்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு காப்பி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி தான் அது ஒரு இடத்துல உள்ளது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே இருக்குது நைஸ் டூ லேண்ட்னு இருக்குது இங்கே இருக்குது இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே இது இங்கேயும் வேணும் அதே மாதிரி இந்த இங்கேயும் வேணும் இது வந்து ஒரிஜினல் வச்சுக்கிங்க ஒரு டூப்ளிகேட்டு இந்த இடத்துல வேணும் அப்போ அப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்க இதை போய் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் சி கொடுக்கணும் கண்ட்ரோல் சின்னா காப்பி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டேன் அது காப்பி ஆகிடுச்சு எந்த இடத்துல வேணும் இந்த இடத்துல வேணும் அப்போ இங்கே கரிசில் வச்சுக்கிங்க வச்சுட்டு என்ன செய்யணும் கண்ட்ரோல் வி கண்ட்ரோல் வீனா ஃபேஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன செய்ய கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு எண்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் இதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறது காப்பி பேஸ்ட்டுங்கிறது காப்பி பேஸ்ட் மீன்ஸ் என்னென்னா காப்பினா காப்பி பண்ணி வச்சுக்கும் பேஸ்ட்டுனா ஒன்று இடத்துல போய் ஒட்டிக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த என்னது ஒரிஜினலும் இருக்கும் டூப்ளிகேட்டாக இருக்கும் அதுக்கு தான் என்ன பேர் சொல்கிறது காப்பி பேஸ்ட்டுங்கிறது கட் பேஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டெக்ஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மூணு கமாண்டு பார்த்தாச்சு என்ன பார்த்தாச்சு கட்டு பார்த்தாச்சு காப்பி பார்த்தாச்சு பேஸ்ட் பார்த்தாச்சு அடுத்தது செலக்ட் ஆள் செலக்ட் ஆள்னா என்ன இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணியிருக்கீங்க அல்லது ஒரு ஓர் ஷீட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ பாரு இந்த ஓர் ஷீட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இது அப்படியே தேவையில்லை எரேஸ் பண்ணணும் எனக்கு இது அப்படியே தேவையில்லை இல்லை எனக்கு இந்த இருக்கு பாருங்க இது அப்படியே தேவையில்லை எனக்கு எரேஸ் பண்ணணும் அப்போ
இப்போ திருப்பி இப்படி ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிமூவ் ஆகிடும் செலக்ட் ஆல் மீன்ஸ் என்னென்னா சப்போஸ் நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இல்லை ஃபாண்ட்டு மாத்திரா மாதிரி இருக்குது இல்லை கலர் மாத்திரா மாதிரி இருக்குது இல்லை ஃபாண்ட்டினுடைய சைஸ் மாத்திரா மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் என்ன செய்யலாம் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் போய் இந்த ஃபாண்ட்டு மாற்றுறதோ இது பண்ணுறதோ மாற்றிக்கலாம் பார் இந்த ஃபாண்ட்டை பெருசு பண்ண இங்கே பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி நல்லா பெருசாகும் டோட்டலாக பெருசாகும் இப்போ சின்னதாகவும்னா சின்னதாகிட்டுருவோம் இந்த மாதிரிலாம் செய்யும் போது இந்த கண்ட்ரோல் சாரி கண்ட்ரோல் ஏயை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஏன்னா செலக்ட் ஆள் நம்ம ஸ்க்ரீனில் நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டெலிட்னா இப்போ டெலிட் பண்ணணும் எனக்கு டெலிட் பண்ணது இப்போ டோட்டலாகவே டெலிட் பண்ணு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துங்க கொடுத்தா ஃபுல்லாக செலக்ஷன் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஃபுல்லாகவே டெலிட் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்யணும் டெலிட்டுக்கு என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் கீபோர்டில் வந்து டெலி அதாவது கீபோர்டில் டெலிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணலாம் போயிடும் இல்லை நினைக்க பாருங்கள் கண்ட்ரோலு ஐஃபன் கண்ட்ரோல் எழுத்திங்க கீபோர்டில் ஐஃபன் ஒரு இது இருக்குது ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஐஃபனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் எல்லாமே போயிடும் இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் என்ன இருந்துச்சோ எல்லாம் போயிடும் எனக்கு திருப்பி வேணும் இப்போ தவறுதலாக பண்ணிட்டீங்க இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம கை தவறி தவறுதலாக பண்ணிட்டீங்க இப்போ திருப்பி எடுக்கணும்னா அடுத்த நிமிஷமாக எடுத்துக்கலாம் என்னது கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா ரீகால் அதாவது அண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அப்படி திருப்பி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் தருக்கு பாருங்கள் அண்டு அண்டுன்னு தருக்கு கொடுத்தீங்களா கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ திருப்பி அது எரேஸ் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்யணும் தருக்கு ரீடு லாஸ்ட் ஆக்ஷன் தருக்கு கொடுத்தீங்களா ரீடு லாஸ்ட் ஆக்ஷன் இருக்கு பாருங்கள் அதை கொடுத்தீங்கன்னா போயிடும் இப்போ பாருங்கள் அப்போ இப்போ வந்து இப்படி இருக்குது இப்போ என்னது இப்போ டெ திருப்பி டெலிட் பண்ணால் அது இந்த கண்ட்ரோல் ஒய் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி லாஸ்ட் என்ன செஞ்சீங்கன்னா அந்த ஆக்ஷன் திருப்பி செய்யும் அதை வர மாட்டேங்குது வர மாட்டேங்குது மாறி எடுத்ததுக்குள்ளே இப்போ பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இருக்குது இப்போ இதில் இருக்குல்ல இப்போ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தாச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் ஐஃபன் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் ஐஃபன் கொடுத்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகிட்டு இப்போ நான் திருப்பி எடுக்க போகிறேன் இப்படி கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் வந்துருச்சிங்களா இப்போ திருப்பி எரேஸ் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்யணும் கண்ட்ரோல் ஒய் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் எரேஸ் லாஸ்ட் ஆக்ஷனை வந்து திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி காட்டும் ஓகேங்களா இப்போ திருப்பி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் என்ன செஞ்சிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது அண்டுங்கிறது அண்டுனா திருப்பி எடுக்கிறது அதே மாதிரி ரீடு லாஸ்ட் ஆக்ஷன் சொன்னேன் இப்போ லாஸ்ட் ஆக்ஷன் வந்து ரிப்பீட் பண்ணி காட்டும் அடுத்தது போல்டுனா என்ன இட்டாலிக்னா என்ன அண்டர்லைன்னா என்ன போல்டுனா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சென்டென்ஸ் நான் நடிக்கிறேன் அதாவது நைஸ் டு லேண்ட் நம் ஆன்லைன் சொல்லி நைஸ் டு லேண்ட் அப்புறம் ஆன்லைன் சொல்கிறோம் வச்சுக்கலாம் இருக்கு இப்போ இது பாருங்களேன் எழுத்து வந்து மெலிசா இருக்கு அப்போ இது செலக்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த பி கொடுப்பீங்க பூ பி என்னென்னா போல்டு அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இங்கேருந்து கொடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அப்படி என்ன செய்யும் டார்க் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் வித்தியாசம் புரியல இங்கே பாருங்கள் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு போட்டு பாருங்கள் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி வெண்ட்டு கொடுத்துட்டேன் இது பாருங்களேன் இது நார்மல் டெக்ஸ்ட்டு இது நார்மல் டெக்ஸ்ட்டுங்க இதை வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் நான் வந்து இப்போ காப்பி அதாவது என்ன செய்ய போகிறேன் போல்டு பண்ண போகிறேன் இது நார்மலும் இதை நார்மல் தான் இப்போ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் என்னு பாருங்கள் செலக்ஷன் பண்ணிவிட்டேன் இந்த பி கொடுக்க போகிறேன் கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் பி அழுத்தி பாருங்கள் என்ன செய்யுது டார்க்காக இருக்குது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதா இதுக்கு எதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதா இதுதான் இப்போ என்னது போல்டுங்கிறது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ இதை பாருங்களேன் இதை வந்து என்ன செய்யுது நேராக இருக்குது எடுத்து கொஞ்சம் சாய்வாக போகிறேன் இந்த இருக்குது பாருங்கள் இட்டாலிக் இட்டாலிக்னா என்னது கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்தீங்கன்னா இட்டாலிக் கண்ட்ரோல் ஐ கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்து பாருங்கள் அதில் வச்சுக்கிட்டு கண்ட்ரோல் ஐ கொஞ்சம் எடுத்து சாய்வாக இருக்கும் இந்த சாய்வாக இருக்கும் பாருங்கள் லேசாக சாய்வாக இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் தெரியாது லேசாக சாய்வாக இருக்கும் இப்போ திருப்பி வந்து எனக்கு மாற்றுனு ஆர்டினரியாக வரணும்னா திருப்பி கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்தீங்கன்னா ஆர்டினரியாக வந்துடும் ஒரு நடை கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கமாண்டை எடுத்துக்கும் இன்னொரு நடை அந்த கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கமாண்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கும் அடுத்து அண்டர்லைன் பாருங்கள் அண்டர்லைன் இருக்குது அண்டர்லைன்னா என்னது கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்தீங்கன்னா அண்டர்லைன் அப்போ ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்து பாருங்கள் அண்டர்லைன் வந்துடும் வந்துச்சிங்களா வந்துச்சு பாருங்கள் அண்டர்லைன் இப்போ
கண்ட்ரோல் ஓ கொடுத்தீங்கன்னா போகிறோம் இந்த மாதிரி வரும் ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் இதில் நீங்கள் எந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண போகிறோன்னு சொல்கிறது நீங்கள் இப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏகப்பட்ட ஃபைல் இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஃபைல் வேணுமோ அந்த இப்போ பேசிக் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபைல் இருக்குது அப்படி பேசிக் ஃபங்க்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் வந்துச்சு பாருங்கள் பேசிக் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறது ஓப்பன் டாக்குமெண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க அடுத்தது சேவ் டாக்குமெண்ட் இந்த ஸ்டேவ் சேவ் டாக்குமெண்ட் முக்கியமானது இப்போ நம்ம வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர் எதுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்ம அடிக்கக்கூடிய தகவலை வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணலாம் நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லை ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் மாதம் கழிச்சு பார்க்க முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் எந்த விதமான டாக்குமெண்ட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் கம்ப்யூட்டரில் சேமித்து வைக்கணும் அது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா சே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட்டு சேவ் பண்ணணும் இப்போ இந்த இதெல்லாம் டைப் பண்ணியிருக்கேன் சேவ் பண்ணணும்னு சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த என்ன இருக்குது கண்ட்ரோல் எஸ் கண்ட்ரோல் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் கண்ட்ரோல் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் இது ஏன் உடனே ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஆல்ரெடி நான் வந்து நேமில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஷார்ட்கட் நேமில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ திருப்பி வேணால் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபைல் பண்ணி காட்டணும் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் கண்ட்ரோல் எண்ணு கொடுத்துருங்க கண்ட்ரோல் எண்ணு கொடுத்தீங்கன்னா நியூ டாக்குமெண்ட் வந்துருச்சு இப்போ அது ஜஸ்ட்டு போய் நான் ஏதோ என்ட்ரி பண்ணுறேன் இப்போ அது என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அதை வந்து நான் வந்து சேவ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபைல் நேமில் போய் சேவ் பண்ண போகிறோம் இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஒரு ஃபைல் நேமில் போய் சேவ் பண்ண போகிறேன் அப்போ எப்படி பண்ணுறது கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் கண்ட்ரோல் எஸ் கீபோர்ட்லேருந்து கண்ட்ரோலையும் எஸ்ஸையும் அழுத்துனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு என்ன வருது சேவஸ்ன்னு ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் அதில் என்ன கேட்குது ஃபைல் நேம் கேட்குது இந்த இடத்துல ஃபைல் நேம் கொடுத்துங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏபிசின்னு ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுக்குறேன் ஏபிசி டின்னு ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு சேவுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நேமில் சேவ் ஆகிடும் இங்கே சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஏபிசிடிங்கிற நேமில் வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து க்ளோஸ் இது தேவையில்லை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்து என்ன இருக்குது கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கண்ட்ரோல் டபுள்யூன்னா க்ளோஸ் ஒர்க் புக் இப்போ இந்த ஒர்க் புக் வந்து எனக்கு க்ளோஸ் பண்ணணும்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒர்க் புக் வந்து க்ளோஸ் பண்ணால் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது க்ளோஸ் அது கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கண்ட்ரோலையும் டபுள்யூ அழுத்துனீங்கன்னா இந்த க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஒர்க் புக் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் என்ன சிப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்க கண்ட்ரோல் ஓ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வருது பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஓ கொடுத்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் கேட்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக நீங்கள் மெனுவுக்கு போக வேண்டிய தேவை கிடையாது கண்ட்ரோல் ஓ கொடுத்து அந்த வந்துருச்சு இதில் போய் நான் இதில் வச்சுருக்கேன் டாக்குமெண்ட்ஸில் போய் பாருங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸில் போய் அந்த என்ன பா இப்போ பார்த்தோம்னா ஷார்ட் கட் கீ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த இருக்குது ஷார்ட் கட் ஸ்டாக் மைண்டு ஷார்ட் கட் கீ இந்த இருக்கு அதாவது ஸ்டூ ஷார்ட் கட் கீ இந்த இருக்கு ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஷார்ட் கட் கீ ஓகேங்களா இப்போ க்ளோஸ் ஒர்க் புக்கு பார்த்தாச்சு அடுத்தது பிரிண்ட் பிரிண்ட் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு டாக்குமெண்ட் அடிச்சிங்களா உங்களுக்கு பிரிண்ட் அவுட் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த கண்ட்ரோல் பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் நீங்கள் மெனுக்கு போக வேண்டியது இந்த ஃபைலில் போய் இந்த பிரிண்ட்லாம் கிளிக் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது நே நேராக என்ன செய்யலாம் நீங்கள் நேராக வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் எக்ஸல் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சிங்க அதாவது நேராக வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாங்க நீங்கள் போய் அங்கே போயெல்லாம் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ண வேண்டியது தேவையில்லை அதாவது பிரிண்டை போய் தேவை கிளிக் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இப்போ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க ஃபைலில் போய் ஷார்ட் கட் கீ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இந்த வந்துருச்சு இப்போ இதில் என்ன செய்ய போகிறேன் எனக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் பிரிண்ட் அப்படி பார்த்து கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் உடனே நீங்கள் டைப் பண்ணக்கூடிய டாக்குமெண்ட் வந்து இங்கே காட்டும் இந்த ரைட் சைடில் காட்டுது பாருங்கள் ஏ ஃபோர் சைஸில் இப்படி தான் பிரிண்ட் அவுட் வேணும்னு காட்டும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இப்போ நேராக இங்கே பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் எத்தனை காப்பி வேணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரே டாக்குமெண்ட் வந்து பத்து காப்பி வேணும்னா இங்கே பத்துன்னு கொடுத்துங்க இந்த இடத்துல பத்துன்னு கொடுத்துங்க காப்பீஸ் கேட்குது பத்துன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன பிரிண்டர் நேம் சூஸ் பண்ணிங்க அடுத்தது வந்து கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்